नमस्कार अनि स्वागत छ एनटीवी को होलपुर को साप्ताहिक कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण मा जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तै मानिसले चाहने हो भने के हुँदैन र के सम्भव छैन त्यस्तै एकजना पात्र हुनुहुन्छ आजको अंकमा हामीसँग उहाँले विगतमा सानो देखि लिएर ठूलो सम्म धेरै संघर्षपूर्ण यात्रा गर्नु भयो र सँगसँगै त्यो समयमा महिला भएर पनि महिलाहरूले पनि पुरुषले सरह फरक खालको काम गर्न सक्छन् भन्ने एउटा उदाहरण पनि बन्नु भयो र आज यति बेला विवाह पश्चात पनि आफूले भोगेका र महिला दिदी बहिनीहरूलाई कसरी अझै सहज रूपले अझै उनीहरूलाई कसरी एउटा बाटो देखाउन सकिन्छ भन्ने एउटा अभियान स्वरूप लेखन कार्यलाई पनि उहाँले अगाडि बढाइ राख्नु भएको छ दर्शकबिन आउनुस् स्वागत गरौ आजको अंकमा हाम्रो अतिथि कोहलपुर नगरपालिका निवासी हुनुहुन्छ उहाँ गजलकार हुनुहुन्छ त्यसैगरी समाजसेवी देवकी निरौला ज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौ हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद भन्न चाहेँ अनि एनटिभी परिवारलाई पनि हार्दिक आभार भन्न चाहेँ कताबाट सुरु गरौँ फोटोग्राफीलाई अगाडि बढाऊँ कि साहित्य लेखनलाई अगाडि बढाऊँ कि समाज सेवामा ज सक्रिय रूपले आज तपाईँ चिनिराख्नु भएको छ सुरुमा त लेखन नै होला लेख्न पहिले लेख्थे म फोटोग्राफी भन्दा पनि पहिला लेख्थे गुनगुनाउँथे गाउँथे त्यो हुनाले अब कताबाट सुरु गर्दा बेस हुन्छ त्यतिबाट सुरु गरौँ न तपाईँको फरक खालको अनुभव छ है दाङ जिल्लामा जन्मिनु भयो हजुर त्यसपश्चात कैलाली जिल्लामा हुर्किनु भयो हजुर र यति बेला बाँके जिल्लामा हुनुहुन्छ हजुर विगतबाटै जाऊँ न तपाईँको जन्मथलोबाट कसरी हुर्किनु भयो म जन्मिँदा दाङ जन्मिँदा पनि हुर्किँदा कैलाली त हुर्किसकेपछि लगभग पुगेँ भनौँ बर्दिया हुर्किएँ त्यसपछि हामी चाहिँ चालिस सालको बाढी आएपछि हामी कैलाली सरेको हो अनि कैलाली नै हुर्किएँ भनौँ कतिपय दिनहरू कैलाली बिताइए लगभग थुप्रो वर्ष यस्तै चौबिस वर्ष जति कैलाली बसियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बर्दिया थियौँ हामी बर्दिया हात्ती खल्ला भन्ने ठाउँमा थियौँ जहाँ चाहिँ गहिरो थियो घर छेउमै नदी थियो त्यही नदी किनार किनारै नजिक बस्थ्यौँ त्यो अनुभव छ अनि बाढीका कारणले सम जीवनमा एउटा सङ्घर्ष गर्नुपर्यो हजुर है त्यसपछि तपाईँहरू कैलाली जिल्ला जानुभयो र कैलाली जिल्लामा चाहिँ सायद जीवन परिवर्तन हुने क्रममा एउटा धेरैभन्दा धेरै तपाईँले सिक्ने मौका पनि त्यही पाउनुभयो र विवाह पनि त्यही भयो है हजुर जीवन साथी पनि त्यही पाउनुभयो हजुर कैलालीमै गइयो त्यसपछि त्यहीँ हुर्कियो त्यहीँ विवाह भयो अनि विवाह गर्दा सानै हुनुहुन्थ्यो कि विवाह गर्ने उमेर पुगिसकेको थियो सानै थिए म सानैमा विवाह भएको सानैमा विवाह हजुर है त्यो त्यो समयमा त तर त्यो उमेरलाई सानो भनिँदैन थियो नि त त्यति बेला चाहिँ यो यसको उमेर भइसक्यो यो चाहिँ ठिक समय हो भन्ने थियो होला है भन्नेहरूले चाहिँ त्यही भन्नुहुन्थ्यो आजको अवस्था हेर्दा चाहिँ धेरै सानो हो नभए त्यो बेला चाहिँ ठिकै उमेर भइसकेको छ लगभग विवाह गर्ने उमेर हो भनेर नै माग्न आएका होला होइन लगभग लम्मीहरू घुम्ने बेला भइसकेको थियो आउने बेला भइसकेको थियो र न बिहा भयो त्यो समय है हजुर हजुर र त्यस विवाह पश्चात भने तपाईँको लाइफमा एउटा जीवनमा चाहिँ एउटा फरक खालको मोडहरू आयो हजुर है फोटोग्राफीलाई म जोड्न चाहन्छु तर त्योभन्दा अगाडि लेखन कार्यमा चाहिँ रुचि छ भन्नुहुन्थ्यो होइन हजुर सानैबाट लेख्नुहुन्थ्यो लेख्न सानैबाट नलेखे पनि गीतहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ यसो लेख्थे पनि अलिअलि यसो गाउँ घरमै विवाह पूजाहरू हुँदाखेरि गाउनु हुन्थ्यो दाइहरू दिदीहरूले गएको कुराहरू सम्झिन्थेँ अनि टिप्थेँ र म पनि गाउँथेँ लेख्न चाहिँ अलिअलि लेख्थेँ त्यसरी यो लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ लेखिनँ त्यतिखेर त्यसपछि विवाह पछि चाहिँ लेखेँ भने चाहिँ गीत गाउने गुनगुनाउने यसमा चाहिँ तपाईँलाई सानैदेखि सानै लेखिन्थ्यो हजुर र त्यही क्रममा तपाईँले एउटा कार्यक्रममा गएर त्यहाँनिर चाहिँ नि फोटोग्राफर भाइलाई भेट्नु भयो भन्नुहुन्थ्यो है हजुर त्यो कुरा चाहिँ सुन्न मन लाग्यो कस्तो भयो भने म चाहिँ सानैदेखि गाउने रहर भएको हुनाले मेरो मामाको साथी हुनुहुन्थ्यो एकजना झट्ट मलाई याद भएन नाम चाहिँ श्रेष्ठ तीर्थ श्रेष्ठ भन्ने उहाँ चाहिँ यो उसको प्रतीक्षा के एल्बमको के अरे 
फिल्म को प्रोड्यूसर भी हो अर्क के फिल्म थी वहाँ को वहाँसंग वहाँ हम मर आक हम को घर में पूजा थी अति वहाँ को बेला में मैं गाएक सुने पी वहाँ मसंग भन्न भाई गाने सकने मं रहे अवसर पाए गाँच भादाखे कुरा मैं वहाँ मैं भेट्न भो अ भेटे भन्न भाँच तिमी गाऊ न तो हर सुनऊ रेकर्ड कर पठाऊ तो भन्न वहाँ काठम्डो गई हाल अभी मैं तो कैसेट में रेकर्ड कर मेरे आवाज पढ़ा थे तिमला सीक्न पर्च तिमी गाने सौ भन्न भो ते पीछे अर्कपटक धनगढ़ी भी बस्थ्य वहाँ धनगढ़ी हसनपुर घर हो वहाँ को मैं वहाँ श्रद्धा कर समझु अ धनगढ़ी आक बेला में मैं समझू भो वहाँ रिमा डिजिटल रेकर्डिंग स्टूडियो अत्तरिया में थी हई अभी वहाँ लगे लो बहनी गीत सीकाईद एकजना रुबिन ताम सरी के नाम थे कस्त बिर्से दीपक गुरुंग कि भे हो भाई वहाँ लिमा लाने भो हाई सीकाईद अभी मैं सीक्न गए मत विवाह भैस थे लगभग तीत ये सत्ताइस अट्ठाइस वर्ष को थी हो तो सीक्न चाहने मं म तर मैं क्लास लिने कुरा कर सके महर निस्क वहाँ भाई अब बुढ़ेस काल में अब मैं ऊ कर था होने ठैक्क म बाहर निस्के वहाँ भन्न भो अभी साई न मजा लगे अब मेरे उमेर रहने क्या सीक्ने जस्तु लगे सिकेन मैं एक हफ्ता जी भाथ मैं तो क्लास लिखने सुने पर मैं खलो लगे मदन करने हो मेरे ये वस को कुरा रही अथवा मेरे उमेर करने न होने पो हो कि भाई भो अच्छा निस्के सिकिन अ क्रम में फिर एकजना चौधरी भाई ने मैं गा सुने हम्रे गाँव को हो चौधरी गीत रेकर्ड कर जानूक रहे स्टूडियो में अल तो गाँदे सुने पी रियाज करते सुने ल वहाँ से मैं भाजू भो विवाह भैस भाजू तब तो मीठो स्वर रही है गा सकू भन्न भो अभी थारू भाषा में गाने पर्ने थो म फिर थारू भाषा से सानी देखि थारू गाँवम बसम भस्यो भन न कैलाली गए पे लगभग थारूरक संगत में बस को थारू भाषा रामस बोलते अारू भाषा गाने हो भन्न भाई गाँचु भाई सुरू को एलबम से मैं थारू भाषा में गे अत्तरिया में अच्छी तेई बा अवड़ा को अफर आए डेवड़ा गाने ल अंत डेवड़ा चाहे मैन नगर में रेकर्ड कर जानू पर्ने थो अच्छी डेवड़ा गाने लेकर्ड कर मैन नगर जाखे मैं डेवड़ा गीत गाए बापत को पारिश्रमिक पा थे तीन सीर ब्या अ गीत रेकर्ड करने क्रम में एकजा भाई भेट हो फोटोग्राफी करो रीत भी गाने हो मैं नाम झट्ट याद भेन अ कतिपय मेरा यहां कुरा बिर्सिहु नाम से झन एकदम बिर्सिहाल मैं याद ही होते मैं सरी भाई समझिं पर्थ्यो मुख्य कुरा हो एकदम महत्वपूर्ण कुरा हो तर समझि पर्थ्य सकिन मैं नाम का याद होते ये मेरे कमजोरी हो मीकार अभी वहाँसंग मैं फोटोग्राफी सिके पारिश्रमिक परिवार ने ठा नपाईकन फोटोग्राफी के सिके मैं धेरे सीक्ने अवसर तो पाइन एक महीना मत सिके छोयो तैयार कह गीत गा गा मं है एटा रंगीन संसार में तबूला संघर्ष करोचना सोच ले जानूक थी तर तैर फोटोग्राफी तरह के आकर्षित गए मैं कस्ट लगे वाने फोटोग्राफी एकदम कम मत थी कैमरा बोक गाँव गाँव में डुलिन्थ्य फोटो खिचिन्थ्यो स्टूडियो राखे फोटो खिच्ने एकदम बजार में मत प्रचलन थी गाँव घर में स्टूडियो थे अलग लगे ये सको गाँव में एटा फोटो स्टूडियो राख् सको उपयुक्त होने मैं तो दिमाग में आई रह पेदी अवसर कसले गला अथवा कसले गे हो घरम गे हो भाई लगे मूँ भाई थे मैं तीसम मैं तो सीक्ने बेला भी म पेशागत रूप में फोटोग्राफी करूला तो थे मैं रहर में सिके कई समय तो पच्चीस कस्तो भाई 
ठेके हम लोग घर में से चौधरी भाई यारों फोटो स्टूडियो घर ना आई फुकने वाली थी वो वहाँ ले तीन वर्षा जती तीन चार वर्षा समथिंग घर ने बायो फोटो स्टूडियो चलाने बाय तीन वर्षा चलाने बाय क्या रे तेज तो स्टूडियो वहाँ ले बेसना चाहने बाय और वहाँ ले वैसे बस बेसना चाहे बस ये और को बन से आरे किन्नु पढ़ने त्यां कम से कम घर में वह कोई स्टूडियो मने किन्नु ना किन्नु तो वाने रा ती बाय और संग थप सीखे फेरी रानी तो स्टूडियो महिले ने किन्हे रानी महिले स्टूडियो संचालन करे अं I was able to get a photo studio and get a photo studio. I didn't know how to do it. 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 But I didn't know how to do it. 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 रिसाउन हो उन्ना वाने जे मन लाख सागर वाने वसी माला चिकस्त वाय वाने ठीक है साता मकीने नगर उता वाने रा नंद कहाँ गाय रा माले चाहे पैसा सापटी लिए रा के पैसा साथी और संग बनी मागे अन के पैसा बायर लाये चाहे तब थामी दिन वही के समय को लागी वो पच्ची दिन चू वाने अन तेज़ वसी तेज़री स्टूडियो क दुख से कहाँ नहीं रह लागे हुआ ने महिले वहाँ ले नगर बंधा बंदे गौर को होना ले तीन वर्ष सम्मो मेरे से माले स्टूडियो से टेक्नो बाय ना के एकले गौर है महिले थे तीखरा उस तो अफ़्तारो बाय वने उड़ा महिला ले फ़रक फ़ेसा अपना आया रा फोटो कैमरा के भीड़े रा आई बोला को ठामा फोटो खींचना त अने जहाँ बोला इंतियो मत या फोटो हिसना जानते आस्थे मानसी औरो वाला ही देखे रा अने कहीं लेकिन स्टूडियो में आई आले बने पनी साउजी खाई बने रस वाते अने माँ किच्छुनी बने बने है आई मेले किच्छा फोटो बनी कस्तो वाला वन देखे उन्हें रो अने उन्हें लाइक ऑन मिस करना कस्तो गारो पढ़ उन्हें सक्षम लाये लॉक ले फनी साथ देखो उन्हें सक्षम अन्य फोटो राम रो आउट हो देश वाची से फोटो खींचने आ रहे इतनी देरे भी लाख थे कि मौ चार बार को बेला खाना खाने पर नहीं बेहोत देने थे कि इतनी देरे ही बायो पची केटियर लाये बड़ी रो आ रहे उनसे ही फोटो खींचने अन्य केटियर लाये तो पढ़ा किस दिन थे पढ़ा और राम राम आउट हो तो देखिए रात दूल्हा उन्हें चाहे फिर ही माइंड ना करने पढ़ा उन्हें पढ़ती हो डिजिटल प्रविधि थी है ना थी है ना ये ओम साई डिजिटल लैब में पढ़ा होती हूँ रील आले रखिस थे हम फोटो रील का समय आह रील का समय थी हो अंजती वनी किस नू पढ़ती हो बिगड़ स्टूडियो में कुछ अटैक नुभाए ना बन नुभाए हाँ सर सहज बाए ना सजीलो बाए ना सपोर्ट करनु बाए ना सजीलो तो कसरी उन्हें थोड़ा दे रही गारो बाए अन्य जब इसरी चल रहा था लो स्टूडियो पैसा बनी कमाई होना था लो तो इस वजह से जाइ सपोर्ट करनु बाए पच्ची से सपोर्ट करनु बाए भाई अन्य शुरू को समय आह तीती बेला तब आई एकले ली संघर्ष करनु पड़े एकले दुखा करनु पड़े तो उस समय मास सिरी माले साथ देखो भाई और जो कुछ जांगरा होती हो लाई ना और जो कुछ सहज होती हो लाभने लागती हो ला तब पहुँची चाहे बैक सपोर्ट में आऊँ दाखिल ही चाहे की बन्नु भाई या तब आई कहीं तिस्तो भाव पूर्ण तिस्तो फोटो हिस्से में अन्य रात भरी दुलाऊं थे त्यो लालचिन को ताप में दुलाऊं ऊपर थियो फोटो रे उस बात तो दुलाऊं ऊपर थे ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और दुलाऊं दाहिरी असद दे गारो ने के दिन भरी हिस्से दिन भरी तीन चार रिल हिस्से अन्य रात भरी दुलाऊं थे के अन्य एकदम ही गारो उन्थियो मलाई फोटो खींचना चाहिए वाला देरी पच्चीस सम्मा पनी आए ना सीखना मानना वाई ना 
फोटो काट दिने ग्राहक फोटो दिने पठाई दिने लियाने ती काम करो कि पर्याय जीवन में कि अलग तब चटक्क कैमरा लिर्स बिस्तार कस्त भोटो स्टूडियो राम चल था अरुले फोटो स्टूडियो तैयार राखे धेरे फोटो स्टूडियो भो लगभग हम्रे एरिया में छटा फोटो स्टूडियो भैस प्रतिस्पर्धा बढ़ो प्रतिस्पर्धा बढ़ो एटा तो भो अर्क के भो हम कैलाली भी छोड़ने पर्ने अवस्था आयो तेखे ये संभव भी थे अर्क के देखे थप ट्रेनिंग लिख न सके तेस को अर्थ भी थे कि थप ट्रेनिंग को लगी जानु पर्थ्यो म नया जमा नया नया प्रविधि 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 फर्क में पर्ने कोलपुर में आए पी चाह गृहिणी हो पूर्णतया विशुद्ध गृहिणी भर बस कोलपुर आए पी चाह लगभग पांच वर्ष जी कहीं गई कुने संघ संस्था में आबद्ध भैन कुने कार्यक्रम में गई कति गई लाएन त लो लगे नया ठाव थो नया समाज थियो तो कसरी जाने के करने एक्लो फन फील भई रहो महत्वपूर्ण तुन तो तब काम कर आने भो काम कर बानी तब को घर भाग बाहर जाने इसलिए महत्वपूर्ण रहो तर महिला दीदी बहनी विशुद्ध गृहिणी मात्र भर बसा तीन फायदा छेन अथवा तीन राो उ सीक्न भी सकते हैं सीखना भी सकते हैं हाई घरभंद बाहर निस्कने एकदम महत्वपूर्ण हो महत्वपूर्ण घरभंदा बाहर निस्किता खेल कस्त होना सीक्न पाँच घरभंदा बाहर जब निस्क घर भित्र भो काम में उन्नीर संलग्न हो कि आयमूलक होते रानमूलक होते के सीप तो हो थोड़े ज्ञान तो हो तर सीमित होनीसंग दे मात्र हो कि कसरी परिवार अलग व्यवस्थित करने कसरी घर को काम कसरी निप्टने कसरी के करने ती सा कुराभंदा फालतू तो उन्हीं सकते हैं घर भि बसो जैसे घरभंद कहीं बाहर गए दुई चारजा मानेसंग भेट हो चिंजान होनी होता कहीं पढ़ला के देखला कहीं सुनला कहीं तो बुझ् नहीं तो उसके तो उन्हीं जरूरी चाहिए पांच वर्ष पीछे आपूला घरभंद बाहर एक्टिव कराने भाजपा र रहा गायिका होना गए मं एका एक जीवन में फोटोग्राफर बने ये बेला भी गजलकार भैस लेखना चाहे विवाह पीछे लेख्थे लेख्थे थुपारथे डायरी में राख्थे अति लेख्ते समझना छ एक पटक मेखी रहता खेल कस्तो भन्न भी होने होने तो है भन्न सुहाला नसुहाला तर प्रसंग उठ्यो भन्न मन लगी हाल इसलिए ये धेरे लेखी रहा जी खेल कसला चिट्ठी लेखे वाले सासू ने भन्न भाथ्य के लेखीस सो सीधे इसलिए कल चिट्ठी लेखी रहा हो जैसे सुक को इसको भन्न भाथ्यो तो समझना आयो तीतो समझना हो तो मेरा लगी अख्थे अरीम राख्थे इस पीछे च्यात्थे रिसुटो भाई च्यात्थे फाल्थे जलाथे सब करते मेरे पेलो सृजना चाहसठी साल में निस्क पत्रिका सुदूर संदेश दैनिक भाई में छापी थी मैं समझना चाहिए द्वंद्व चले थो द्वंद्वला नई इंगित कर रचना थे अभी पेलो रचना पच्छी कस्त भूदूर पश्चिम गजल मंच ने एटा गजल प्रतिता राखे थी मैं रिचा ने कर गुन भाँ जानु दीदी जानू पर्चर प्रतियोगी में नाम लेखाई दई तो गजल वाचन करें ते गजल प्रथम भो कि अस पच्चीस हो रही मसंग रही मैं हई भो तक सफलता तुम्हारे सासूला अथवा श्रीमान भन्न भो कि नाई त प्रथम भें मो भर के मिल् तेस तो फर्स्ट भर के किताब थे तैंट पुरस्कार स्वरूप मैं किताब दिखे होना सकते अब तीखे नगद दिन भाई मैं पैसा दिन भाषा ही मैं पैसा जितने लिया भन्थे अथवा के अन्य प्राइज थे तो दिन थे तर मेरा लगी महत्वपूर्ण तो किताब थे मेरा लगी तो ठूल भो तो जितने ठूल कुरो थे एटा कुछ अर्क किताब पुरस्कार पा झन ठूल कुरा थी तर घर में लिया भादा खेल के हो भाथ्य कि 
इसको क्या अर्थ हो रहा है वो अन्य कुछ आरु आए थे अन्य इत्रो लिखनो उन्हें बन्नो भायो कती कती पाना और तक चाहते रफालनो बन्ने भायो आई क्या लेसे गज गज आउं तो लिखना माले क्या बोगाई ले लिख लिखना सिखायो अपना बोगाई और उपनी कती पाए थिए जून माले लिखेरे पोखने देशमा वा पोखने माध्यम औरो लाई नहीं लिखने लिखे माले ते पोखेरे लिखे कती पाए कुरारो कती पाए समाज में गठने गठना आरु ले चुनतियो माले अंतिस्पष्टी तीन लाई समेटेरा लिखते मा लिखचु भावना मा डूबेरा अथवा भावनात्मक तरीका ले चुत एक तो मैं ही कम लिखचु तीसरी से लिखना अच्छे सकीरा को अवस्था से चाहिए ना तरा प्रत्यक्ष जे देखचु अथवा जेले माले चुन्चा तो चाहिए लिखना सकचु तीसरे लाइने लिखे कुछ जे जून मैटो मैटे के जून आवाले माले चोयो जून घटना ले माले देखियो ती कुरा आरु लाइस समेटे रे लिखे तीसरे लाइ अनि इस पटक से संग्रह बना को संग्रह निकाले को अने आज जैसे तब जब सरे गजल कार को रुप में स्थापित भाई सकता और इसे क्यों बनने चाहते घर परिवार ले श्रीमान इसे क्यों बनने चाहे आज वो ले चाहे कार्यक्रम आ रहे हैं मैं जाना ले रोकने उन्हें कहीं जाना पनी जाओ बनने चाहे अपने काम सीधा हो अने जाओ बनने चाहे परिवार को सपोर्ट बहने तो बाहरी बस पहले देखी बच्चे देखी बाहर बाहर बस खासे ही मतलब बाय ना छोरी चाहे मौसम गए होना ले श्रीमान ले जहाँ सपोर्ट कर रहे थे ना छोरी ले सपोर्ट करते होते हैं नीरा माले बाय वाले कोई दिन किन्ह जानू पौरे पौर दिन है बन्नो बन्ने आये जान दिन हूँ मम्मी लाई कि वो तो घर में रामरो क्रासी का वन दिन पड़े हैं इसके आयो वनो ना वस अंगुदो रही था खुशी लाख से के बुझ चाना वजे सब वही ले बुझने वाले था अन्य आज बोली जे कई लाली में था मेरा और उफ परिवार और उस हास्य से लाये सब भी कई लाली उन्होंने था हमी आज हम छोरा छोरी ना हमें रिया था छोरा छोरी पढ़ाने सिलसिला में कोल इलेता लिख चेरे आई इलेता बांचे रामरो कुरागरी राचेरे बनुन्छा अनेतेस्वची तलीकेले ही सुनाता बनुन्छा के कुस्तो खुशी लाख्छा बने नी अनेसासुराले तो किताब आरु आफुली ना पढ़े तापनी धार्मिक किताब आरु देरे संकलन करने अनेसुन्ना चाहने करनुन्छा जाइले बनी गहरा गाय बने पची मलाई पढ़ना अन्य माले किताब गीता को किताब में से आफुले की नेरा अन्य तो किताब वालों देरे को कसले बाणु वाको रहे से दिनु वाको रहे से तो किताब में से मेरे नाम लिखे रहा अन्य माले पनी ले दिनु वाको साके इले पढ़ चे इले लिख चे वाने रहा ससुराले ये पढ़क ले दिनु वाको कुछ तो खुशी लाये क्यों माले तो समझीता रात जो यू समय कि परिवार लेने खुले रस अपर करने समय आए सके आई एकदम अब वैसे सपोर्ट सा बना ले भी यू किताब नौ निकालूं जेली सम्मा जब वसम्मा यू किताब बीमोजन बात है ना तेरी सम्मा अपनी मले संगर्स से एकदम ही थी होगी लगभग वन उन्हें एक बरसा अगाड़ी पनी कार्यक्रम में ज़्यादा हैरी पनी जाऊदा माला ऐसे सुना होता है कती बुझने होने चाहिए कती बुझने होना तर जल्ले बुझने पर नहीं होनी वहाँ उसे सुनो ना पढ़ने ना क्या बनने से ती मेरी किताब किनेरा पढ़ चुके इस तो किताब माला पैसा देरा पढ़ बने नहीं पढ़ दिन ती मेरे को किताब बनने से क्या अच्छी बनी पढ़ना चाहिए पढ़ी दही ना ना पढ़े तो अपनी अब महिला आरोग्य अवस्था हो अथवा कुने पनी पात्र को ये बेटा चित्रण करने कर सके रा समाज परिवर्तन में ठुलो भूमिका खेल सा साहित्य ले ठुलो खेल छा खेल दे ना तो तो माँ दिल्ली बनना सकने अवस्था सही ना तो अपनी समाज परिवर्तन में से भूमिका खेल छा बनने मफनी अलग ती मैंने तरह सु शायद तपाईं को लेखन बाट अपनी 
अलिकति भए पनि समाजले केही चाहिँ पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई परिवर्तन नै गर्न त अब यो सरकारले परिवर्तन गर्न नसकेका कति भए कुरा छ नि हामीले लेखेर के सक्थ्यौ होला हैन केही दिन अगाडि तर कतै न कतै यसले पनि हल्का झलको चाहिँ दिइराको छ दिइराको छ झकझकै राख्छै हुन्छ झकझकै राखको चाहिँ हुन्छ आई थिंक भाषा अनि जीवनलाई पछाडी फर्केर हेर्दा जीवन में ये उटा होना लिए कुराई ना चाहे ये उटा भाई दियो बन रहे हैं सिरी फरके रहे हैं दाकोले पोछे तो लाख सा देव कीजी अब अच्छा ही लगता ही ना बुरे स्काल वायगी बुरे स्काल वाइस जो अब बस तो उनसे वाने अब पिस्ता रे रहा रहा रुपनी उससे रहा रहा उन्हें पनी गाको होना सकता है ना रहा रहे अजीबनी � तरह अच्छे बनी समय ले अवसर दियो ये दिस अक्यू बने एक दिन टाइगी तरु से रेखोर घरूला बने सोच जाए जा एकदम है आमी कार्यक्रम कौन थे तेरा चो आज भी किजी ये मीठो बसाई माँ वाय उटा मीठो गजल न सुनी के विदा गनुरा माइले उटा गजल ते नहीं सुनाए जून माइले विशिष्ट हरेक महिला आ रही को बाल विवाह लाई समेत रह ले को थी रोमापनी त्यो अवस्था वाटा गुजरे की हूँ ते ही गुनगुनाए वो मेरे वंदा चाँडे ठुली भाई माँ वो मेरे वंदा चाँडे ठुली भाई माँ था पीड़ी बोझा बेहोली भाई माँ था पेड़ी बोझा बेहोली भाई माँ खसी मन को पहिरो पुरी दारा हारा खसी मन को पहिरो पुरी दारा हारा खसी मन को पहिरो पुरी बगी त्रिशूली भाई माँ वो मेरे वंदा चाँडे ठुली भाई माँ अचानो बनायो समय को प्रहार ले अचानो बनायो समय को प्रहार ले अचानो चाँडे ठुली भाई माँ था पीड़ी बोझ बेहोली भाई माँ अरे इतनी वाले एकदम ही राम रो ये कीजिए एकदम ही सुरीलो सोर सोर की धानी वन जान सो में एकदम ही हरी कुरा समेत न भागो था इसमें धन्यवाद समेत न चाहे यही हो बाल विवाह संग संबंधित देरी करा रहे हो समय टें मेरा भोगा ही हो रहा है समय टें कि रो सबै मैं पढ़ती नहीं थी पात्र हूँ तर ती सबै सबै मन हो रहा है लाइस समय टें नचे चाहे को जो ही जो बाल विवाह में जिंदगी गुजारी रहने वाले को चाहे जो जस्ट ले जो बाल विवाह को पीड़ा भोगी रहने वाले को चाहे धेरे धेरे धन्यवाद दीप अकिजी कार्यक्रम आए दिन बाय यहाँ लाइफ नहीं धन्यवाद धेरे धेरे धन्यवाद अनि एनटीवी परिवार पति पर यहाँ दिक्कत भार व्यक्त करना चाहे मलाई अवसर दिन बाय आज यहाँ सब में बुलाई दिन बायो रा सब इस सामुई मेरा कुरा आरु गंधन आरु रखने वाव का दिन बायो यहाँ गजल कार वानेरा स्थापित करी थी ने हम लोग पुणे में साहित्य प्रतिष्ठान प्रतिफली आवारी वन जाए आस्था देर दर्शन आस्था आस्था दर्शक भी नाजुक आंको बाट अभिदाली ने बेला भाई सके कुछ हाँ विदा सहान साउ एनटीवी कोहलपुर हृदय को नुहला नमस्कार